హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జావాలో ఉన్న ఎన్కాప్సులేషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందామండి జావాలో ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యాడింగ్ యొక్క ఒక ప్రిన్సిపల్ అవునా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యాడింగ్లో మనకు ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము అబ్స్ట్రాక్షను ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజము ఎన్కాప్సులేషన్ ఓవరాల్గా మనకు ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఒక ప్రిన్సిపలే మనకు ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఊప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు హై లెవెల్గా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాను బట్ ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందామండి ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఫర్దర్గా దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో మన అజెండా వచ్చేసి ఇదండి సో ఫస్ట్ మనం ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత ఆ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే దాన్ని మనం కోడ్లో వెళ్ళి ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థిరిటికల్గా నేర్చుకుందాము ఆ తర్వాత దాన్ని కోడ్ లెవెల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాము క్లియర్ సో ఫస్ట్ మనకు ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది మనకు ఒక మెకానిజం అనమాట కోడ్ని అదేవిధంగా డేటాని ఒక సింగిల్ యూనిట్లో ర్యాప్ చేసే మెకానిజంనే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం అర్థమైందా ఎన్కాప్సులేషన్ మనకు ఆ పదంలోనే ఉంది చూడండి క్యాప్సులేషన్ అంటే మనం మొత్తాన్ని కలిపి ఒక క్యాప్సుల్ లాంటిది అంటే ఒక సింగిల్ యూనిట్లో పెట్టడాన్నే ఎన్కాప్సులేషన్ అనే ప్రాసెస్ అనమాట సో నార్మల్గా జావాలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయండి డేటా ఉంటుంది అదేవిధంగా కోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ డేటా అంటే మనకు ఫీల్డ్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ అనమాట లేదా ప్రాపర్టీస్ అదేవిధంగా కోడ్ అంటే యాక్షన్స్ లేదా బిహేవియర్ లేదా మెథడ్స్ ఏదైనా సరే మనకు కోడ్ అంటాం సో ఈ డేటాని అండ్ కోడ్ని కలిపి ఒక సింగిల్ యూనిట్లో మనం ర్యాప్ చేయడాన్నే లేదా ఎన్కాప్సులేట్ చేయడాన్నే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం అనమాట క్లియర్ సో ఇది మనకు నార్మల్ డెఫినేషన్ అండి అండ్ ఒకవేళ మీకు ఒరాకిల్ సైడ్ నుంచి అఫీషియల్ డెఫినేషన్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఈ సెకండ్ దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి చెప్తాను నేను ఎన్కాప్సులేషన్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు హైడ్ ఇట్స్ డేటా అండ్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో ఇక్కడ ఇదేమని చెప్తుంది అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి డేటాని అదేవిధంగా కోడ్ని హైడ్ చేసే ఒక ప్రాసెస్సే మనకి ఎన్కాప్సులేషన్ అని చెప్తుంది ఈ రెండు చూడ్డానికి డెఫినేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి బట్ మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ మీకు ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ కూడా కరెక్టే అన్న ఒక థాట్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే మనకు ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు రెండు కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి అర్థమవుతుందా ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు రెండు కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి ఫైన్ సో ఇక్కడ ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను కోడ్ని డేటాని కలిపి ఒక సింగిల్ యూనిట్లో పెట్టుకోవడానే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటున్నాను ఇప్పుడు జావాలో మనము కోడ్ని అండ్ అదేవిధంగా డేటాని కలిపి ఒక సింగిల్ యూనిట్లో ఎక్కడ పెడతాము ఆలోచించండి కోడ్ అంటేనేమో మెథడ్స్ లేదా బిహేవియర్ లేదా యాక్షన్స్ డేటా అంటే ఫీల్డ్స్ లేదా ప్రాపర్టీస్ లేదా వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనము ఒక సింగిల్ యూనిట్లో ఎక్కడ పెడతాము జావాలో మనము క్లాస్ అనే దాని లోపల పెడతాము అవునా క్లాస్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ ఇన్ విచ్ వీ విల్ హ్యావ్ ద డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కోడ్ కరెక్ట్ సో ఎన్కాప్సులేషన్కి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ క్లాసే అవుతుంది బికాజ్ క్లాస్ అనే కంటైనర్ లోపలనే మన ఎంటైర్ డేటా ఉంటుంది అండ్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫైన్ సో ఈ క్లాస్ అనే దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చా అండి జావాలో ఆబ్వియస్లీ యూజ్ చేసుకోలేము క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం కావాలి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా లేదా కోడ్ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఆబ్వియస్లీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి సో కొంతమంది ఎన్కాప్సులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో మీరు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు క్లాస్ అయినా సరే ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనకి ఎన్కాప్సులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు బికాజ్ బోత్ ఆర్ ర్యాపింగ్ ద డేటా అండ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ దెమ్ అవునా బేసిక్గా మనకు క్లాస్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ మీద యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సెకండ్ డెఫినేషన్తో మనం ఒకసారి కంపారిజన్ చేస్తే ఓకేనా మనకు సెకండ్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్తో కంపారిజన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు క్లాస్ ఉంది క్లాస్ లోపల డేటా ఉంది కోడ్ ఉంది అనేది అర్థమైపోయింది ఈ డేటాని అండ్ కోడ్ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి మనం ఎలా హైడింగ్ చేస్తాము అనేదే మనకి ఎన్కాప్సులేషన్ అని చెప్తుంది
అంటే నువ్వు ఇలా యాక్సెస్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఎలాంటి రూల్ కూడా పెట్టదు బట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే డేటాని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయకూడదు ఆబ్జెక్ట్ నుంచి యాక్సెసింగ్ అంటే దాన్ని గెట్ చేసుకోవడం కానీ లేదా దాన్ని సెట్ చేయడం కానీ డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకు అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అర్థమైందా ఎప్పుడు కూడా మనం అలా చేయకూడదు అనమాట చేయకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డేటాని రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మనం యాక్సెస్ చేయకుండా చేయాలి అంటే మనం దాని మీద ఏదో ఒక యాక్సెస్ లెవెల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అవునా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అందుకోసమే ఈ వీడియో కన్నా ముందు నేను యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ వీడియోని కవర్ చేశాను సో మీకు ఈ వీడియో చూసేటప్పటికీ ఆల్రెడీ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలిసి ఉంటుంది కదా సో ఆ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉన్న డేటాకి విజిబిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అవునా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఓన్లీ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి తప్ప రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి ఆ డేటా యాక్సెస్ ఉండకూడదు అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ ఏం చేయాలి ప్రైవేట్గా సెట్ చేయాలి ఓన్లీ ఆ క్లాస్ లోపలనే అంటే ఓన్లీ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అది ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి ఎక్కడ కూడా నువ్వు యూజ్ చేసుకోలేవు కరెక్ట్ సో అందుకే ఇక్కడ ఎన్కాప్సులేషన్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హైడ్ ఇట్స్ డేటా అండ్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనేది కూడా డెఫినేషన్ అయింది మనకు ఓకేనా సో దీన్ని మనం కోడ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చూద్దామా సో మనం ఫస్ట్ ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ పెడతాను ఎన్కాప్సులేషన్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనము ఒక టూ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేద్దామండి ఒకటేమో స్టూడెంట్ క్లాస్ అండ్ ఇంకొకటేమో టీచర్ క్లాస్ సో ఎందుకు అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ లెట్స్ క్రియేట్ ద క్లాసెస్ స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాసు అండ్ ఆ తర్వాత టీచర్ అనేది ఇంకొక క్లాస్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ని అండ్ ఈ టీచర్ అనే క్లాస్ని మీకు ఎన్కాప్సులేషన్కి డెమో చూపించడానికి నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను స్టూడెంట్ అనే క్లాస్లో కొంత డేటాని అండ్ కొంత కోడ్ని కూడా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అండ్ దానిని టీచర్ అనే క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తూ మీకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను ఫైన్ సో స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో మనకు ఫస్ట్ డేటా యాడ్ చేద్దాం స్టూడెంట్కి ఏమేమి డేటా ఉంటుంది స్టూడెంట్కి రూల్ నెంబర్ ఉంటుంది అవునా రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు లెట్ సే వన్ నాట్ వన్ లేదా మనం డేటా ఏం సెట్ చేయకుండా వదిలేద్దాం ఇలాగే ఫైన్ ఆ తర్వాత నేమ్ ఉంటుంది స్టూడెంట్కి అవును స్టూడెంట్ యొక్క నేము అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఇంకేముంటుంది స్టూడెంట్కి లెట్ సే మనకు స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చాడా రాలేదా లేదా స్టూడెంట్ స్కూల్కి వచ్చాడా రాలేదా అనేది మనం ఒకటి మెయింటైన్ చేద్దాం ఇక్కడ అంటే అటెండెన్స్ అవునా ఈజ్ అటెండెడ్ అనే ఒకటి మనం మెన్షన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక బూలియన్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అటెండ్ అయ్యాడు లేదా కాలేదు ఓన్లీ మనకు టూ పాసిబిలిటీసే కదా సో బూలియన్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను సారీ ఇక్కడ బీ డబల్ ఓ ఫైన్ సో అలాగే ఇక్కడ నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను పబ్లిక్ స్టూడెంట్ సో ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల నేను రోల్ నెంబర్ని పంపిస్తాను ఓకేనా సో రోల్ నెంబర్ని ఇలా పాస్ చేసి మనకి కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఏదైతే రోల్ నెంబర్ వస్తుందో ఆ రోల్ నెంబర్ని నేను బై అక్కడ పైన సెట్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి తెలుసు కదా మీకు క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్న వేరియబుల్ని కాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ దీని గురించి నేర్చుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం పబ్లిక్ వాయిడ్ సరే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు మెథడ్ క్రియేట్ చేయకుండా చూద్దాం లెట్ సే నాకు ఇలా ఒక స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ టీచర్ అనే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ లెట్ సే ఒక మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు టీచర్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది అంటే స్టూడెంట్ వచ్చాడా రాలేదా అనేది ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అటెండెన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటారు టీచర్స్ అవునా సో స్టూడెంట్ యొక్క ఆ అటెండెన్స్ అనేది టీచర్ అసైన్ చేయాలనుకుంటుంది అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అవునా స్టూడెంట్ న్యూ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ స్టూడెంట్కి మనం ఇక్కడ అటెండెన్స్ ఇస్తున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ పంపించాలి అవునా సో రూల్ నెంబర్ ఎంత మనం లెట్ సే వన్ నాట్ వన్ అండ్ ఇప్పుడు
సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో మనకు ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఏమని ఈజ్ అటెండ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఈ వేరియబుల్ యొక్క డేటాని నేను ఎక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను టీచర్ అనే క్లాస్లో నుంచి సెట్ చేస్తున్నాను అవునా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆ అటెండెన్స్ అనేది అసైన్ చేస్తూ ఉన్నాను బట్ ఇలా చేయడం వల్ల మనకు ఈ ఈజ్ అటెండెడ్ అనే వేరియబుల్ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ అనేది ఉండదు అంటే మనకు కంట్రోల్ అనేది ఉండదు అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అసలు కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ నేను ఇక్కడ టీచర్ అనేది స్టూడెంట్కి అటెండెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఒక కన్సోల్లో ఏదైనా ప్రింటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను లెట్స్ ఏ టీచర్ అసైన్ ద అటెండెన్స్ టు ద స్టూడెంట్ అని చెప్పి సమ్ డేటాని నేను కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదా ఒకవేళ ఆల్రెడీ అటెండెన్స్ అనేది అసైన్ చేసి ఉందా లేదా అనేది నేను వెరిఫై చేసి మళ్ళీ తర్వాత అటెండెన్స్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదా దాన్ని నేను లాగర్ ఫైల్స్లో మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం లాగ్ ఫైల్స్లో ప్రింట్ చేస్తాం అవునా ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఆ లాగ్ ఫైల్స్ని చూసి ఆ లాగ్ ఫైల్స్ని అర్థం చేసుకొని మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఏ డేటాతో వచ్చింది ప్రతిదీ కూడా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు సో మనకు ఎప్పుడైనా సరే లాగ్ ఫైల్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా సో ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల మీరు కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయడం కానీ లేదా లాగ్ ఫైల్స్లో ఏదైనా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ లేదా ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాడా లేదా అని చూసి మళ్ళీ స్టూడెంట్కి అటెండెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏదైనా మీరు చేయగలరా బై డిఫాల్ట్గా చేయలేరు బట్ ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే సిస్ అవుట్ పెట్టుకొని టీచర్ అసైన్డ్ అస అటెండెన్స్ టు స్టూడెంట్ అని చెప్పి ఇలా పెట్టుకుంటారు అవునా బట్ ఇలా ఎన్నిసార్లు మీరు రాస్తారు ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ క్లాస్లో హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇలా రాస్తూ కూర్చోలేరు కదా అవునా ప్రతి దగ్గర కూడా సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తూ కూర్చోలేము మనం మనకు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది కోడ్ బాగా రిపీట్ అవుతుంది కరెక్ట్ బట్ అలా కాకుండా అంటే ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మీరు చూసారా ఒకటి నేను నాకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేసాను అండ్ ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఎక్స్ట్రా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది నాకు అవసరం లేదు యాజ్ ఎ టీచర్గా నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను అటెండెన్స్ అనేది స్టూడెంట్కి ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా అది నాకు కన్సోల్లో కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి లాగ్ ఫైల్స్లో కూడా రాయాలి సో అది నా రిక్వైర్మెంట్ అలాంటప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా చేయగలనా చేయలేను ఎందుకంటే జావాలో మనం ఏదైతే మనకు పైన వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసామో క్లాస్లో ఆ వేరియబుల్స్ యొక్క కంట్రోల్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు వాటికి డేటా అసైన్ చేయడము డేటా గెట్ చేసుకోవడం మాత్రమే మనం చేయగలం కానీ ఆ డేటా అసైన్ చేసేటప్పుడు లేదా డేటా గెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది మనం చేయలేం కదా అవునా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెయ్యాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఈ డేటాని డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేయకూడదు డేటాని డైరెక్ట్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ నుంచి బయటకి పంపకూడదు మరి ఎలా పంపించాలి అంటే త్రూ ద మెథడ్స్ మనం కొన్ని సపరేట్ మెథడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అంటే నువ్వు డేటా అసైన్ చేయడానికైనా సరే లేదా డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికైనా సరే కొన్ని ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి ఓన్లీ ఆ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మాత్రమే ఈ డేటా మీద మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ వేరియబుల్ అంటే ఈ డేటా మీద మనకు ఫుల్ కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మెథడ్ లోపల మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు మీరు సిస్ అవుట్ రా రాయాలనుకుంటే రాయచ్చు లేదా లాగ్ ఫైల్స్కి రాయాలనుకుంటే రాయచ్చు లేదా ఆ స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ అటెండెన్స్ అనేది అసైన్ చేసిందా లేదా అనే మీరు కండిషన్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఏదంటే అది చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీకు కంప్లీట్గా ఇప్పుడు కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది డైరెక్ట్గా అది వేరియబుల్గా ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర కంట్రోల్ లేదు ఓన్లీ జావా దగ్గర మాత్రమే కంట్రోల్ ఉంది మీరు కేవలం అసైన్ చేయడము రిట్రీవ్ చేసుకోవడం మాత్రమే చేయొచ్చు కానీ ఈ డేటా మీద మీరు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఒకవేళ మెథడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ డేటా మీద కూడా మీకు కంట్రోల్ ఉంటుందన్నమాట అవునా సో ఇప్పుడు అది చేద్దాం మనం ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ తీసేసి లెట్స్ దీన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో పబ్లిక్ వాయిడ్ సెట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అని చెప్పి నేను ఒక మెథడ
లేదా అక్కడ కూడా మళ్ళీ అటెండెన్స్ స్టేటస్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఈజ్ అటెండెడ్ అనే వేరియబుల్కి ఈ ఫ్లాగ్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను అవునా అండ్ అదేవిధంగా నేను ఆ డేటాని మళ్ళీ గెట్ చేసుకోవాలి గెట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇంకొక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఈ డేటా సెట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలా ప్రింటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు టీచర్ అసైన్డ్ అటెండెన్స్ టు స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి అండ్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఇక్కడ మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం గెట్ చేసుకోవాలంటే మనకు బూలియన్ రిటర్న్ అవుతుంది అవునా గెట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అని చెప్పేసి ఇంకొక వేరియబుల్ ఇంకొక మెథడ్ సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము సింపుల్గా అటెండ్ అయ్యాడా లేదా అనేది మనం రిటర్న్ చేద్దాం ఈ రిటర్న్ చేయడానికన్నా ముందు మళ్ళీ మనం ఇంకొక సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను సింపుల్గా సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం పెడుతున్నాను బట్ కావాలంటే మీరు లాగ్ ఫైల్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇదే డేటాని ఫైన్ టీచర్ యాక్సెస్డ్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అవునా సో ఈ విధంగా మనం డేటా అనేది పెట్టుకున్నాం అండ్ ఇంకా మీరు ఒకవేళ కావాలంటే స్టూడెంట్ అనేవాడి అసైన్ అటెండెన్స్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాడు అనుకో మళ్ళీ మనం అటెండ్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ అటెండ్ అయ్యి లేకపోతే అటెండెన్స్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు లెట్ సే సో అలాంటి ఒక కండిషన్ పెట్టాలనుకో ఇక్కడ అది కూడా పెట్టచ్చు స్టూడెంట్ ఒకవేళ అటెండ్ అయ్యి ఉంటే మనం ఏం చేయొద్దు అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ అటెండ్ అవ్వకపోతేనే నేను ఆ బయట నుంచి వచ్చే వాల్యూని సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లెట్ సే ఫైన్ సో ఇలా ఎక్స్ట్రా ఆపరేషన్స్ అనేది నేను ఈజ్ అటెండ్ అనే డేటా మీద నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను త్రూ ద మెథడ్స్ సో ఇప్పుడు నేను టీచర్గా ఇక్కడ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను అటెండెన్స్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈ అటెండెన్స్ సెట్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ డాట్ సెట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ట్రూ అని చెప్పి పెడతాను అవునా అంటే స్టూడెంట్కి నేను అటెండెన్స్ అనేది సెట్ చేశాను తర్వాత ఎస్ డాట్ గెట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అన్నాడు అనుకోండి స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అనేది నాకు వస్తుంది దిస్ ఈజ్ వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ నేను స్టిల్ ఇంకా డైరెక్ట్గా డేటా అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను సో ఇది జరగకుండా మనం చూడాలి కదా మనం ఇలా మెథడ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇలా డేటాని డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి అవునా సో అలా జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ యాక్సెస్ లెవెల్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి అవునా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి వీటిని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఈ క్లాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా సో అప్పుడు మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ అన్నిటికీ కూడా ప్రైవేట్ అని చెప్పి పెట్టుకోవాలి అవునా ప్రైవేట్ అంటే మనకు ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు చూస్తే ఎవరు కూడా బై మిస్టేక్లో కూడా ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు ఏమంటుంది ద ఫీల్డ్ స్టూడెంట్ అటెండెడ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అంటుంది అంటే మీరు ఇలా యూజ్ చేయలేరు ఇంకా అని చెప్తుంది అప్పుడు చచ్చినట్టు మనం ఇలానే యూజ్ చేసుకోవాలి అవునా సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే మనకు ఏమని వచ్చింది డేటా అనేది అక్కడ సెట్టింగ్ అండ్ అదన్నీ జరిగింది అండ్ మనకి ఇక్కడ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అవునా సో అంటే ఇలా ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ టీచర్ పర్ఫామ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా నాకు లాగ్ ఫైల్స్లో ఇలా డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుందన్నమాట కరెక్ట్ సో నేను ఎప్పుడైనా రేపు ఏదైనా బగ్ వచ్చిందనుకో నాకు లెట్ సే ఈ అటెండెన్స్ సెట్ చేసిన తర్వాత గెట్ చేసిన తర్వాత నాకు బగ్ వచ్చింది ఏదో ఆ ఫ్లోలో సో నేను ఆ ఫ్లో మొత్తాన్ని మళ్ళీ నేను రిప్లికేట్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలియకపోవచ్చు అంటే ఎప్పుడు కరెక్ట్గా బగ్ వచ్చిందనేది నాకు తెలియకపోవచ్చు బట్ నేను ఈ లాగ్ ఫైల్స్ చూసుకోవడం వల్ల నాకు ఏమవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ టీచర్ స్టూడెంట్ కా అటెండెన్స్ అసైన్ చేసింది తర్వాత దాన్ని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంది ఆ గెట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మనకు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతుంది అవునా సో అలా మనకు చాలా విధాలుగా ఇది హెల్ప్ అవుతుందండి క్లియర్ సో ఇది మనకు ఒక్క ప్రాపర్టీ ఉంటే బాగానే ఉంది అంటే మనం ఇలా మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం బాగానే ఉంది ఒకటే ప్రాపర్టీ అయితే బట్ ఇలా మనకు ఒక క్లాస్లో మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నప్పుడు ప్రతిదానికి ఇలా మనమే సెట్ గెట్ అని రాసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా అవునా జావా ఏమో ఇలా యూజ్ చేయాలని చెప్తుంది రికమెండేషన్గా ఎన్కాప్సులేషన్ ఫార్మాట్లో బట్ మనకి ఇలా చేసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఫేమస్ ప్రిన్సిపులే కదా సో అందుకోసమే ప్రతి ఒక్క ఐడీ కూడా ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకు కొన్ని షార్ట్ కట్ ఫార్మ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సో ఏం చేయాలి మీరు సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సోర్స్ అనే దాని లోపలికి వెళ్ళి జనరేట్
గెట్ చేసే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా అంటే డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా గెటర్స్ అవుతాయి డేటాని మనం సెట్ చేసే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మనకు సెటర్స్ అవుతాయి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు క్లియర్ సో ఇప్పుడు మీరు దేని దేనికి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ కావాలనుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ నాకు ఈజ్ అటెండెడ్ అనే దానికి నాకు ఉంది సో నాకు దానికి అవసరం లేదు సో ఓన్లీ నేమ్కి అండ్ రూల్ నెంబర్కి మాత్రమే కావాలని చెప్తున్నాను నేను సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత జనరేట్ అని క్లిక్ చేయండి చూసారా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీని లోపల మీకు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఆపరేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ రూల్ నెంబర్ గెట్ చేసుకునే ముందు మీరు ఏమైనా లాగ్ ఫైల్స్లో ప్రింట్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇంకేదైనా కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలన్నా అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా సో మనకి ఇది ఒక షార్ట్ కట్ అనమాట సో మీరు మీ వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసేసి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే రైట్ క్లిక్ చేసి సోర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జనరేట్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది క్లియరా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే మనకేంటి ఫస్ట్ మన కోడ్ని అండ్ డేటాని ఒక సింగిల్ యూనిట్లో ర్యాప్ చేయడం అనేది మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఆ ర్యాపింగ్ అనేది చేసేసాం అండ్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ మనకేమని చెప్తుంది మన డేటాని మన కోడ్ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి మనము హైడ్ చేయడం అని చెప్తుంది అవునా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము మన డేటాని రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి మనం హైడింగ్ చేసేసాము ఒకవేళ మీరు ఈ మెథడ్స్ని కూడా హైడింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీటికి కూడా తగ్గ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఒకవేళ మీరు వీటిని కూడా హైడ్ చేయాలి అనుకుంటే హైడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇదండి మనకు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది మనకు ఈజీ టాపికే అండ్ దీంట్లో మీరు ఏ డెఫినేషన్ చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో సార్ అంటే మీరు ఏ డెఫినేషన్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు మీరు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూవర్ మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తాడు మీకు నిజంగా టాపిక్ తెలుసా లేదా అనేది ఎన్క్యాప్సులేషన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా అంటే మన డేటాని మనం సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి మనం మన డేటాని డైరెక్ట్గా మన ఆబ్జెక్ట్ నుంచి బయటకు ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా మన డేటాని మనం సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎలా సెక్యూర్ చేస్తున్నాము బై యూజింగ్ ద మెథడ్స్ అంటే డేటాని మనం డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ బయటకు యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ త్రూ ద మెథడ్స్ మనం డేటాని బయటకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం ఓన్లీ త్రూ ద మెథడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మన డేటా మీద మనకు ఎక్కువ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా ఏదైనా వాల్యూ సెట్ చేయాలనుకున్నా కానీ అది ఇన్వాలిడ్ వాల్యూవా లేదా వ్యాలిడ్ వాల్యూవా ఇవన్నీ కూడా మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి తర్వాత సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకవేళ నువ్వు ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయకపోతే యూజర్ ఏ వాల్యూ అయినా కానీ సెట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానికి అవునా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ది ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండి ఇక్కడ క్లియర్ సో ఈ వీడియోకి ఇంకా ఇంతేనండి మీకు అందరికీ ఈ వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్